Сегодня челлендж «Маленькая Ярослава против большой». Сегодня, друзья, мы снимаем видео «Вопрос-ответ спустя пять лет». Для Ярославы, друзья, это видео оказалось сюрпризом. Пять лет назад мы снимали видео «Вопрос-ответ». Сегодня мы будем задавать те же вопросы спустя пять лет и посмотрим, как она на них будет отвечать. Я думаю, будет очень интересно и смешно. Я не помню. Не помнишь ни один ответ? Вопрос? Нет? Ничего не помню, я даже это видео не помню. Ну ладно, начинаем. Первый вопрос тебе, Яся. Что будет, если съесть три ложки соли? Я забыла соленый. Ну, ничего не будет. Что будет? Ну, будет этот э, привкус соленый во рту и все. Второй вопрос. Почему снеговиков всегда делают круглыми? А это потому, что э, э, они три, три, треуголь, треугольные снеговики, э, треугольные три, снеговики некрасивые, а круглые капельку красивенькие. Потому что их так удобнее лепить, ты просто этот катишь, катишь его, и тебе так удобнее его слепить, потому что у тебя уже сразу будет получаться кружок. Кто такой президент? Президент? Президент команды на нашей на наш, нашей Украине. Говорит что-то и, и исполняют. А кто исполняет? Люди. Ну, президент это тот человек, который правит страной. Он может, к примеру, как сказать... Сейчас я скажу. Он может, к примеру, какие-то законы создавать, там, я не знаю. Что он еще может делать? Ну, он, короче, правит страной. Это как, я не знаю, как самый главный в стране. А зачем придумали любовь? Любовь. Придумали любовь, это когда человек видит красивую женщину и... Ну, для того, чтобы люди как бы любили друг друга, хорошо относились до друг друга, для того, чтобы появлялись дети после этого. А что ты смеешься? Все? Да. Да? Да. Продолжаем. А кто такой Человек-паук? Человек-паук спасает мир мамой. От кого он его спасает? От всяких монстров. Человек-паук это, ну, это актер, как э, фильма. Это актер фильма, ну, он там в костюме. Человека-паука, я не знаю, но его, короче, укусил паук. И он стал человек-паук. И он чем стал человек-паук. Все логично, логично. Еще же, что он умеет лазить, там, вот у него паутина, вот так вот, вот так вот. Из руки вот так. Он может по домам. Не, ну вообще, кто такой человек-паук? Человек? Актер, сказочный персонаж. Выдуманный персонаж. Спайдермен. Он Спайдермен? А правда, что светловолосым девочкам живется веселее? Правда. Потому что я же светлая. Тебе живется весело? Mm, да. А как ты веселишься? В бассейне. А, ты... а на дискотеке ты ходишь? Да. Да? Нет, нет, нет. Я еще никогда не танцевала на дискотеке. Нет, неправда. Я не знаю, ну, могут, могут быть некоторые девочки, как бы, ну, типа, ну, все равно, как, как, какие у тебя волосы. Ты, например, даже их можешь перекрасить, если тебе так захочется, ну, смысл. 
В общем, светловолосый не весело, к, да? К примеру, я не прям такая светловолосая уже. У меня уже тем, темненькие mm -hmm. волосы. И поэтому но тебе я, уже не ж... так весело, как было в детстве, Ну я ж да? веселая! Я ж только что сколько с тобой смеялась! Ты смотри, у тебя темные волосы, ты смеешься, я не знаю кто. В общем, это неправда. Это неправда. Чего больше боятся тараканы? Света или человека с тапком? Вообще они ничего не боятся. Тараканы не боятся ничего. Mm -hmm. Хорошо. Человека с тапком. Почему? Потому что он может... Почему собака бегает? Почему собака, собака бегает? По земле. Молодец. Потому что она любит бегать. Почему тогда мы бегаем? Я тебе задала вопрос. Почему собака бегает, не мы? Ну, собак... Собака может бежать за добычей, к примеру. Если... Я не знаю, как, типа... Она же должна бегать! Ее же создали для того, чтобы некоторые собаки их создали для того, чтобы они бегали. Добычу ловили, я там не знаю. Мне кажется иногда, что э, пять лет назад ты была взрослее. А что? А Посмотришь потом видео. Ты вы постоянно, ты мне скажи, пожалуйста. А, а какой, а какой логический вопрос? Будет неинтересно. Пересмотришь потом. Какими должны быть родители? Какими должны быть родители? Хорошими, веселыми, удивительными, классными. Родители, во-первых, во должны быть родителями. Это самое главное. Не, не знаю, они должны, они должны как бы понимать ребенка, поддерживать ребенка. От чего плавает утка? От чего плавает утка? Она плывает от того, что он, она любит ходить, ходить. Она плывает от того, что по, по, по мы. Она плывает от того, что жуть ее. От берега до берега. Что будет, если зеленый платок бросить в Красное море? Он намочится. Молодец. Ничего не случится. Но он просто будет мокрым и все. Зеленый платок он просто будет мокрым и, и, и вообще так на дно опустится. Кто такие рокеры? Что это они делают? Прыгают рокеры? Не, они танцуют. Танцы. Еще играют игра, игра на гитаре. И я, я, бы хотела, я бы хотела влюбиться в рокера. Ну ты даешь. Рокеры это певцы, которые поют... Ну, да. Которые поют там и, и делают песни, песни, которые называются рок. Следующий вопрос. Зачем мы едим? Для того, чтобы набираться силы. Мы едим, потому что э, тогда, если мы не будем есть, э, то тогда э, этот, э, у нас э, как сказать, мы начнем терять вес. И, и этот, э, наш организм, он как сказать, есть желудок. И он перетирает еду. А есть желудок, и он перетирает еду. Ты когда ешь, попадает в желудок еда, и он ее перетирает. А если не будет еды, он начнет сам себя перетирать, и тогда получится дырка в организме. И давай, тогда... Подожди, давай еще раз. Прозвучал вопрос, зачем мы едим? Вопрос не звучал, что произойдет, если мы не будем есть. Это ты вот даешь ответ на вопрос, что произойдет, если мы не будем есть. Вопрос. Зачем мы едим? Для того, чтобы, для того, чтобы не, терать, не терять вес. Для того, чтобы мы, для того, чтобы мы были всегда сыты. Чтобы мы не были никогда голодны.
Правильно? Правильно. Правильно. Это уже ближе к делу. Когда лошадь покупают, какая она бывает? Какая она бывает? Мокрая. Вот тут есть два ответа. Когда ее покупают, это ее может, могут помыть, она может быть чистой. Или ее покупают, то тогда это будет новая лошадь. Какой Когда ее покупают, правда? она, наверное, мокрая тоже становится, да, после купания. Мокрая, чистая. Ну, смотри, тут, когда ее покупают, ее же могут купить там, за да, деньги ее да. могут купить у какого-то продавца, который разводит лошадь, купить его себе. А еще лошадь могут покупать, это ее могут помыть. Она может быть и мокрая, ее нужно будет потом сушить. Вот все вот это вот. Дальше. Что можно увидеть с закрытыми глазами? Сон. Ничего нельзя будет увидеть. Что такое пенсия? Пенсия. Пенсия в основном бабушек. А для дедушек? И для дедушек. Но они не, не, не такие уж старые. Пенсия... Это вот, например, человек, да, он, ну, вот ему там исполнило, да, сколько ты там лет, он оформил себе работу, ну, и он, он работает на этой работе. Он их, конечно же, может менять, но он должен проработать какое-то количество лет на работах, чтобы потом ему, им, ему выдавали пенсию. Пенсия это, выдав... это уже когда э, уже нельзя, уже человек пожилой, ему уже нельзя ходить на работу, ну, ему как бы будет, будет тяжело. Ему выдают пенсию, деньги, и за, за это он может, например, у себя там э, купить, поесть, э, ну, все для проживания. Кто такой видеоблогер? Я видеоблогер. Ну, это человек, который снимает видео, ведет свой канал. Э -э ну, например, я видеоблогер, да, я снимаю видео, я веду свой канал, мне нравится это делать, я все снимаю, потом это все выкладывается на YouTube, там это может еще быть даже в Гугле, ну вот он может выбивать. Я не знаю, ну... В общем, это ты, да? Да. Ну, там еще есть не, многие люди, видеоблоги, которые тоже как бы снимают видео. Почему дети любят баловаться? Почему дети любят баловаться? Дети никогда не балуются. Дети никогда не балуются? Вообще? Вообще. И ты никогда не балуешься? Нет. Честно? Честно. Честно при честно? Честно при честно. Никогда никогда? Никогда никогда, ну. На этот вопрос я не могу ответить, потому что это тайна всех детей. Они любят, если что я тебя правлю, они любят не баловаться, а беситься. Что такое пимпочка? Не знаю. Пимпочка это что, такой жучок летающий? Как у, у которого, у которого светится вот, вот тут вот. Не смейся, папа, не смейся. Не смейся, ты закрываешь себе ноги. По-моему, это кнопка. Кто? Кнопка. Пимпочка это кнопка? А еще есть какие-то варианты ответа? Нет. Ты ребятам, к ребятам. Нету. Ну это кнопка, ну что это еще может быть? Давай я тебе скажу, что это. Что? Это мелкая деталь. Деталь. Кто такая красотуля? Это модница. Она может тебе губы вшикаться, как я. Это я в детстве. Красотуля, это я в детстве. Это, скорее всего, как маленькая какая-то девочка, да, которая там любит наряжаться, вот это вот все, там, я не знаю, платьишки всякие со стразиками, ногти там каким-то лаком накрасить, там, причесочки всякие. Что такое обнимашки? Обнимашки? 
это, это, это когда, это когда люди хотят обниматься друг с другом. Обнимашки? Вот. Что это такое? Это обнимашки. Вот это вот. Настоящие обнимашки. Ну, обнимашки это когда ты обнимаешь другого человека. Я люблю обнимашки. И последний вопрос. Кем бы ты хотела стать, когда вырастешь? Ветеринаром. А кто такой ветеринар? Это тот, кто следит за животными и, и, и лечит них. Ветеринар. Вот сейчас я хочу, как сказать, если, например, там пойти да, учиться, то учиться, скорее всего, на ветеринара. Но в подальшем развитии я хочу э, купить свой там зоопарк, обустроить его, завести туда животных, чтобы я была директором своего зоопарка. Я тоже как бы буду помогать работникам там, ухаживать за животными. Это будет необычный зоопарк. Этот зоопарк будет специальный, который будет спасать животных. К примеру, э, как сказать, в живой природе э, там бракондеры, да, там или кто-то. Вот, к примеру, э, была мама и был детеныш маленький. Вот, к примеру, бракондеры, они что-то сделали с его мамой, да, к примеру, там его куда-то куда ее забрали или что-то. Детеныш остался сам. И без мамы ему очень сложно выжить, как бы, в простой среде. И из-за этого он может даже умереть. Поэтому, к примеру, я буду там брать всяких же детенышей или тех зверей, которые там поранены из-за чего-то на которых напали другие звери, и я их буду забирать свой зоопарк, лечить их, делать, чтобы они вырастали в нем, а потом буду их выпускать опять в их обычную на среду на волю. Друзья, ну и если вам понравилось это видео, задавайте под этим видео вопросы, и я в следующем видео постараюсь на них ответить.